、あのー、もう1ヶ月後ですね、舞台テイラー・バートンが、えー、開幕するんですけれども、オンライン配信チケットもですね、現時点でもう900枚を突破して、えー、盛り上がって、参りました。本当にどうもありがとうございます。配信チケットはですね、デイラーバートンの、えー、公式ホームページの方でチェックしていただきたいんですけれども、そのテイラーバートンでね、今、まあ今日の本題にもなってくるんですけれども、クラウドファンディングが、えー、昨日立ち上がったんです。で、これはもうみんなもう力が入っていてですね、えー、昨日スタッフの方からですね、西野さんと、あの、テイラーバートンの終演後に、えー、ティラ様、まあ、要するに、あの、ティラノサウルスのマスクですね。バンドザウルスの、あの、青い、こう、マスク、ティラ様って言うんですけど、えー、ティラ様と、えー、デラバートの終演後に、こう、ツーショットが撮れるっていう、そういうリターンを出してみてはどうでしょうかと、えー、お客さんも喜んでくださると思うんです、みたいな、えー、スタッフの方からそういった提案があったんですね。まあ、だから、テラバトン終演後に私は一回楽屋に戻って、えー、ティラ様のマスクをかぶって、えー、そしてお客さんのところに出て行って、そしてお客さんとツーショットを撮ると。これを、えー、ティラ様とツーショットが撮れる件みたいなものをクラウドファンディングのリターンで出してみてはどうでしょうかと。お客さんも喜んでくださると思うんですっていうふうな、えー、提案がありまして、あ、それ確かにいいっすね、みたいな。確かに確かに、あの、ティラ様とツーショット撮れたらね、あの、お客さんもね、楽しい。ですよ。んって思ったえこれちょっと待ってよ。これいろいろ間違ってません<笑>あのー、テーラーバートンには西野出てるんですよ。で、お客さんもステージ上の西野を見てると。で、その終演後に、えー、ティラ様が楽屋から出てきて、お客さんとツーショットを撮って、えー、お客さんが喜ぶっていう、この、設計図になってるんですけども、まず、ティラ様なんかそのテーラーバートに出てないっていうのが一つね。えー、それと、もう一つ、一番大きいのは何かっていうと、ティラ様を出してることで、えー、西野を殺してしまってると。もっと言うとですね、西野を殺すことを是としていると。いろいろ間違ってますね。これ一つ言えることは何かっていうと、スタッフの中では、西野よりもティラっていう図式になってる<笑>。西野いるんですよ。その場所に西野がいるんですせ。せっかくキングコング西野がそこにいるんです。お客さんが見に来たキングコング西野はそこにいるのにもかかわらず、西野には死んでいただいて、ティラのマスクをかぶって、ティラ様として出てくる。何これもう、飲まれてんじゃん。ティラに。私<笑>。自分が作った、絶滅系アイドルも食われちゃってんじゃん。私。で、僕自身もそれ言われた時に、いいねって言っちゃったよ。で、スタッフなんかもう全く気づいてないよ。西野よりもティラってもう信じちゃってるから。こっちもいいっすよねみたいな感じ。誰もそれ疑ってなかったよ。でもおかしいよ。西野殺しちゃダメだよ。<笑>西野いるんだから。何がティラサボとツーショットが取れるけんだよ。お客さんも喜んでくださると思うんですよ、じゃないよ。西野簡単に殺すんじゃないよ。しっかりしてください。どうも、キングコングの西野明宏です。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン、西野明宏エンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、支援かける n f t かけるクラウドファンディングというホットライン。というですね、えー、もうこれはやっぱ可能性を感じたなというような、えー、お話をさせていただきたいと思います。可能性を感じたと同時に、ここは注意した方がいいよねっていうようなお話をさせていただきたいと思います。えー、本題に入る前に、えー、お知らせでございます。近婚西野と学ぶチャット GPT 勉強会、オンライン勉強会ですね。これがもういよいよ迫ってまいりました。7月の1日の夜19時からとなっております。これはアーカイブ残りますので、まあ、時間がね、合わないという方もですね、アーカイブでお楽しみいただけると思います。えー、ノート株式会社の深津隆さんに、えー、出ていただいて、先生として、えー、出ていただいて、で、僕とブロードキャストのボーノ君はですね、あの生徒として、法とか兵とか言ってるだけなんですけども、とにかくこの不活さんの授業というか、まあ授業って言うんですかね、横並びで座ってたからあれ授業とは言わないのかもしれませんが、まあ実践を交えてこういうふうに質問するとチャット GPT っていうのは、えー、頑張ってくれますよと。えー、ほとんどの人も9、9割9分の人はですね、チャット GPT を使いこなせてないっていうことが今回分かった。
、その質問の仕方ではチャット GPT は動かないぞと。いい働きはしないぞと。ただ、こういうふうに質問を投げると、えー、いい働きしますよっていう感じで、えー、深津さんが実践を交えて教えてくださってる。これ非常に勉強になる会なので、ぜひぜひ参加してみてください。チケットは1500円となっております。興味がある方は、チムニータウンの公式ホームページのオンラインショップから、えー、チェックしてみてください。えー、そんなこんなで本題に入りたいと思います。今日はですね、支援かける n f t かけるクラウドファンディングというホットライン、えー、というテーマでですね、お話しさせていただきたいと思います。えっと、近頃の西野はですね、ドキドキハラハラして面白いので注目でございます。実は今、クラウドファンディングを2つ同時に走らせているんですね。で一つ目はですね、10月の28日土曜日に、幕張メッセで開催する、煙突町の踊るハロウィンナイトの、えっと、天井をですね、彩る3000個の提灯も、もしかしたら3000個オーバーすると思うかもしれません。オーバーするでしょうね。えー、の提灯の支援を募るプロジェクトですね。え、こちら現在支援者数はですね、1285名となっておりまして、支援総額はですね、2025万1400円となっております。超賃支援が今とんでもないことになってきております。もう感謝感謝でございます。えー、そして二つ目はですね、何かというと、昨日の朝立ち上がったばっかりのほやほやの企画ですね。7月の19日と30日、もう1ヶ月後に迫りました。2日間限定で開催する舞台テイラーバートンを盛り上げていこうじゃないのという、そういったクラウドファンディングですね。こちらは現在支援者数が340名で、で、支援総額が276万4000円となっております。こちらもたくさんのご支援ありがとうございます。で、このクラウドファンディング、あの、二つ目の方のクラウドファンディングに、つい先ほどですね、えこういったリターン増えましたね。西野昭弘からの応援お祝いメッセージ動画というリターンが出ましたので、ご報告いたします。あのー、ご結婚おめでとうございますとか、ご出産おめでとうございますとか、受験頑張れよとかいうあれですね。あれをテイラーバートの稽古合間に撮影してデータをお送りしようと思っとるわけですね。まあ興味がある方はですね、クラウドファンディングサイトピクチャーブックから探してみてください。よろしくお願いします。さてですね、えー、今日はこのクラウドファンディングに大いに関係してくるお話なんですけれども、昨日立ち上げたばかりのですね、テイラーバートのクラウドファンディングで、公演スポンサーというですね、リターン、まあ、返礼品を出したんですね。公演スポンサーです。えー、まあ、厳密に言うとですね、今回の、えー、この公演はこの方がスポンサードしてくださったんですっていうことをですね、証明する NFT。こちらを出したんですね。えー、今回のデラバートンは2日間の3回公演なので、公演スポンサーを証明する NFT も限定3個で出させていただきました。あの、明確にね、イメージしていただくために値段を言いますが、このスポンサー NFT はですね、1個30万円で、えー、それが結構すぐに、えー、全部売れたんですね。売れたんですよ。そこで見たのは何かと,いうと、支援かける NFT の可能性ですね。これはですね、今年の4月に出した夢と金にも書きましたね。NFT はですね、履歴が残るので支援との相性がいいっていうふうに書いたんですけども、まあもっと言うとですね、NFT は支援したことが履歴として残るので、支援の動機が大きくなるっていうことですね。で、本当にその通りになってきたなと思います。えー、ここにですね、クラウドファンディングを掛け合わせる。つまりですね、クラウドファンディングのリターンで NFT を出すことによって、より応援支援の意味合いが大きくなって、クラウドファンディングかける支援かける NFT っていうのは、かなりのホットラインだなっていうことが、えー、確認取れました。という話をですね、という話を昨日スタッフに話したところですね、スタッフの方からですね、西野さんと、阿波踊りのクラウドファンディングが同じような立て付けでやっているのに苦戦していますって帰ってきたので、ちょっと見てみたんですね。見てみるとですね、別に支援が集まっていないというわけではないんですよ。宮迫さんと一緒に踊れる券とかは人気だったりするんですけれども、ただですね、ここ大事ですね。支援 NFT が空振ってるんですよ。阿波踊りのクラウドファンディングで支援の NFT、このリターンが空振ってるんですね。今年の阿波踊りを支援したっていうことを証明してくれる NFT のニーズが全然ないと。ここで支援が集まらなかったらですね、来年も再来年もインフルエンサー頼みになってしまうわけで、おそらく、えー、徳島市的にもここは何とかしたいポイントだと思います。ではなぜ同じようなリターンなのにもかかわらず、こういった差が生まれるかというと、これいくつか理由はあると思うんですけれども、えー、やっぱりですね、
、教育なんですね。教育なんですよ。もうこれ僕いろんなとこで言ってますけど、これ教育なんですよ。阿波踊りのね、クラウドファンディングはですね、一口採取という、採取で祭りの主ね、一口採取という形で NFT を出しているんですけれども、この阿波踊りのクラウドファンディング、徳島市のこの団体がやってるクラウドファンディングをですね、覗いた人の中、あるいはこのクラウドファンディングのことをニュースで知った人の中で、一体どれだけの人がデジタル採取、要するに NFT を理解できて、一体どれだけの人がウォレットを持っているかっていうと、これ下手すりゃですね、1% 割ってる可能性すらあるどころか、なんなら、なんならよ、中にはですね、まだ、もう2023年にもなって、まだ、クラウドファンディングなんか詐欺やーっていう人が混ざってるかもしれない。僕らの会社ではですね、行動するスタンバイが整っていることをログインっていう言い方をしたりしますが、クラウドファンディングにしてもね、NFT にしても、ログインしてもらうことが最も大変なんですよ。もうここが一番大変なの。どれだけいい企画であろうと、ログインが、お客さんのログインが済んでなかったら、えー、支援が集まらないんですね。そうなんですよ。どれだけいい阿波踊りってすごいコンテンツじゃん。で、阿波踊りを支援したって結構どやれそうじゃん。だけど、お客さんが NFT にログインしてなかったら支援集まんないんですよ。で、NFT でいうとこのログインってこれ何を指すかっていうと、え、三つですね。え、一つ目は NFT のことを理解している。で、二つ目はイーサリアムを持っている。そして三つ目、ウォレットを持っている。この三つ。ここを押さえておかないと、押さえていない人に対して NFT を出してもですね、振るわないんですよ。この手続きが済んでない人に NFT を買っていただくのってほぼ無理ゲーなんですね。なので僕らはですね、すんごくまめにですね、NFT の勉強会をしてるんですよ。よくやってるじゃないですか、オンライン勉強会。NFT って何みたいな。よくやってますけど、これは何かっていうと、ログインしてもらうことが目的なんですね。チムニータウン周りがですね、西の周りがクラウドファンディングに強い理由もこれシンプルですよ。クラウドファンディングが詐欺扱いされた時代から、だから2011年とかそれぐらいからですね、もう迫害されながらもですね、ずっと続けてきて、それによってコミュニティのみんながですね、クラウドファンディングにログインしているからなんですね。もうこれは因果応報で、当時クラウドファンディングを詐欺扱いしてしまったコミュニティはですね、こぞってクラウドファンディングにログインしていないから、こういった局面でダメージを受けるし、NFT も絶対そうなんですよ。あの、徳島の市長さんって、新しいことに対してすっごく前向きな方、もう本当素敵な方だと思うんですけれども、だからこそですね、コミュニティの教育、これがめちゃくちゃ大事で、そこをすっ飛ばしてしまうと、せっかくのアイディアが空ぶってしまうんですね。これは全員に共通して言えることだと思うので、えー、ちゃんと歴史から学んでいきましょうというお話でございました。オンラインサロン西野昭弘エンタメ研究所では、西野昭弘が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を、毎日2000文字から3000文字投稿しております。興味がある方は、ぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野昭弘でした。じゃあ、またねー。